ஹலோ மக்களே வணக்கம் வெல்கம் டு நாண்டிஸ் குட்னஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சண்டே அதாவது நேற்று எங்கள் வீட்டில் செஞ்ச ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஃபிக் லன்ச் வ்ளாக் தான் இது இதில் வந்து நான் ரெண்டு ரெசிபீஸும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எஸ்டர்டே ஈவினிங் இங்கே இருக்கிற எங்களோட முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரம்ஜானுக்காக ஒரு டின்னர் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு நாங்கள் போயிருந்தப்போ எடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில கிளிப்ஸை வந்து இந்த வீடியோட எண்டில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃபஸ்ட் நம்ம லன்ச் மெனு பார்த்துடலாம் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா ஒரு சிம்பிளான தால் உப்பு பருப்பு மாதிரி அப்புறம் ப்ரான் தவா ஃப்ரை இந்த ஃப்ரைக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆனியன் டொமேட்டோஸ் எதுவுமே தேவையில்ல ஒரு சிம்பிளான ப்ரான் ரோஸ்ட்டு அப்புறம் மசாலா ஆம்லேட் மோர் அப்புறம் மேங்கோ மின்ட் ஐஸ்கிரீம் இந்த ஐஸ்கிரீமோட ரெசிபி நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்துடலாம் நான் தால் செய்கிறதுக்காக ரெண்டு பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து தோரம் பருப்பு இன்னொன்று வந்து மசூர் தால் மைசூர் பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் எதாவது ஒரு தால் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு தாலையும் வந்து நல்லா அலசிட்டு ஒரு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு இங்கே க்ளீன் பண்ண ப்ரான்ஸே கிடைக்கும் நான் ஒரு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வடிகட்டியில் போட்டு கீழே ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ப்ரான்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம சமைக்கும் போது தண்ணி விடும் இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போது இருக்கிற எக்ஸஸ் வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் அண்ட் நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசாலா ஆம்லெட்காக அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு இங்கே ஃப்ரெஷ் கறி லீவ்ஸ் கிடைக்காது அதனால நான் ட்ரைட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கீறி வச்சுருக்கேன் இந்த ஊர் பச்சை மிளகாய் சுத்தமாக காரமே இருக்காது கேப்சிகம் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ரான் ஃப்ரைக்கு வெங்காயம் தக்காளி தேவையில்லை நான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மேலே வந்து தூவி விட்டால் கொஞ்சம் வந்து கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அப்புறம் கொத்தமல்லி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ நான் இந்த ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணும் போதே ரைஸ் வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கரில் வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம தாலும் ப்ரான் ஃப்ரையும் சைமல்டேனியஸாக பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ரான் ஃப்ரை ரெசிபி பார்த்துடலாம் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் எடுத்து அதில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் இந்த ரெசிபிக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இல்லை நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதில் நான் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸும் பச்சை மிளகாவும் போட்டுட்டு இந்த ஸ்பூனில் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து போடுறேன் இஞ்சி ஸ்பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆயிலில் தெரிக்கும் ஸோ அதனால் அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிவிடுங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ப்ரான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ப்ரான் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தேவையான மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் குழம்புத்தூள் அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்கள்கிட்ட குழம்புத்தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மல்லித்தூள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ப்ரான்ஸ் வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும் பெரிய சைஸ் ப்ரானாக இருந்தால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும் நான் இதை வந்து ஒரு லிட்டு வச்சு கவர் பண்ணி ஃபோர் மினிட்ஸ் விட்டேன் லிட்டு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி விட்டுருந்துச்சு ஸோ நான் அதை நல்லா இன்னொரு தடவை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஹாஃப் லைம் ஜூஸ் அப்புறம் கொஞ்சம் பெப்பர் வந்து பெப்பர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ளேமை கொஞ்சம் ஹையில் வைங்க ப்ரான் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி வரும் அந்த ஸ்டேஜில் மூடி போட்டு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் விடுங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரோஸ்ட் ஆகியிருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியன் அண்ட் கொத்தமல்லியை போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு சூப்பர் எம்மியான ப்ரான் தவா ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இது செம்மையாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் நம்ம மசாலா ஆம்லேட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாயை எடுத்து அதில் ஆயில் விட்டுட்டு அது ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக சில்லி பவுடரும் கரம் மசாலாவும் போட்டு இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே முட்டையை உடச்சி ஊற்றி எக்கு மேலே சால்ட் பெப்பர் தூவி விட்டுருங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அது வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட்டு ரெண்டு பக்கம் குக் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா மசாலா ஆம்லேட் ரெடி நெக்ஸ்ட் டைம் ஆம்லேட் போடும்போது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப
அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தாய்பேயோட ப்ரைடு இது இது தாய்பே ஒன்னோ ஒன்று சொல்லுவாங்க இந்த பில்டிங்கில் வந்து ஒன் நாட் ஒன் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இதை தாய்பே ஒன்னோ ஒன்று சொல்கிறாங்க இது வந்து எப்படி நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து தாஜ்மஹால் மாதிரியோ இந்த தாய்வானுக்கு இதுதான் வந்து ஒரு ஃபேமஸான லேண்ட்மார்க்கு அண்ட் என்னோடய ஃபேவரட் ஸ்பாட் கூட இதை நான் எத்தனையோ தடவை நான் பஸ்ஸில் போகும்போது மெட்ரோவில் போகும்போது பார்த்துருக்கேன் அண்டு எப்போ பார்த்தாலுமே எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் இது நான் வந்து இது வந்து வேர்ல்ட் டாலஸ்ட் பில்டிங்காக இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் லெவன் வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நிறையா பில்டிங்ஸ் எமர்ஜ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இதுதான் வேர்ல்டிலே ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு மேலே கட்டின ஒரு டாலஸ்ட் பில்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பில்டிங்க்கு வந்து நான் லாஸ்ட் லாஸ்ட் இயர் என் பர்த்டே அப்போ உள்ளே போயிருந்தேன் அந்த வீடியோஸ் வந்து கொஞ்சம் நான் இதில் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த ஒன் ஓ ஒனில் இருக்கிற எலிவேட்டர் தான் வேர்ல்டிலே ஃபாஸ்டஸ்ட் எலிவேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்டையர் ஒன் நாட் ஒன் ஃப்ளோர்ஸையுமே இது வந்து ஒரு ஒன் மினிட்டில் கவர் பண்ணிடுவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் லிஃப்டில் ஏறிட்டு அடுத்த ஃப்ளோர் இறங்குறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு எனக்கு இது கூட பார்க்கும் போது ஃபஸ்ட் டைம் ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு அதாவது நியூ இயர் ஈவ் ஈவ் அப்போ இந்த ஒன் ஓ ஒனில் நடக்கிற ஃபயர் ஒர்க்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் என்னை இந்த பில்டிங் பற்றி பேச சொன்னால் நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் அண்ட் டின்னர் முடிச்சுட்டு நாங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஒரு மாலுக்கு போயிருந்தோம் என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு டிசார்டர் இருக்குது வாங்குகிறோமோ இல்லையோ இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸு கம்ப்யூட்டர் மொபைல் வாட்ச்சு இதை பார்க்குறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு கடையை பார்த்துட்டா போதும் சரி வா சும்மா வாட்சாக போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பக்கத்தில் அங்கே ஒரு எம்ஐ ஷோரூமுக்கு போயிருந்தோம் ஒன்றும் வாங்கலை சும்மா விண்டோ ஷாப்பிங் தான் ஏன் தம்பியா இந்த பேக் என்ன வேலை ஐநூறு ரூபாங்க ஐயோ சாமே ஐநூறு ரூபாயில நெம்ப சாசி குறைச்ச ஒரு வேலைய சொல்லுங்க வேணா ஒரு 50 ரூபாய் குறைச்சிக்கறேன் என்னங்க இது மாட்டு தோல தான பண்ணுங்க எங்க ஊர்ல எல்லாம் 500 ரூபாய்க்கு ஒரு மாடே வாங்கி போடல இத பாருங்க கடைசியா பிக்ஸ் ஒரு வேலைய சொல்றேன் 400 ரூபாய் தருவீங்களா சாரி மேடம் பேக் நீங்களே வெச்சுக்குங்க ஆக்சுவலாக நான் இந்த பாயிண்டில் தான் நோட் பண்ணேன் நான் எடுத்த எல்லா வீடியோஸும் मोस्टலி நான் வெர்டிகலா எடுத்துர்க்கேன் ஆக்சுவலா யூடியூபுக்கு ஹாரிசண்டலா எடுக்கணும் இங்கே வந்து லாக்டவுன் இல்லை இருந்தாலும் நாங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து சோஷியல் கேதரிங்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணது வந்து ரொம்ப வந்து ம ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சு இந்த வீடியோ நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க வெளியே போகிறத மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லாக்டவுனில் என் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது கண்டிப்பாக ரொம்ப கடுப்பாக தான் இருந்திருக்கும் ஸோ எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி தான் நானும் சொல்கிறேன் இது எல்லாமே சீக்கிரமாக சரியாயிடும் அது வரைக்கும் இருக்கிற டைமும் உங்கள் ஃபேமிலியோட ஹாப்பியாக சந்தோஷமாக இருங்க இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கிறேன்